தரம் பதினொன்று கணிதம் பகுதி இரண்டு வினா பத்திரத்தில் இடம்பெறக்கூடிய பத்து புள்ளிகளை கொண்ட தேற்றம் வினாக்களை பற்றி அதிலும் இரண்டு வினாக்கள் இடம்பெறுகின்றன தேற்றம் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவல் வினாக்கள் இருபது புள்ளிகள் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வினாவாக காணப்படக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதன் அடிப்படையில் இதற்கு முன் இரண்டு வீடியோக்களை நான் தேற்றங்கள் சம்பந்தமான வினாக்களை தெளிவுபடுத்தி வெளியிட்டிருக்கிறேன் இன்றைய நாள் தேற்றத்துடன் தொடர்பு பெற்ற மூன்றாவது வினாக்க வினாவை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் இன்றைய நாள் நான் தெளிவுபடுத்த இருக்கக்கூடிய வினா இந்த வினாவாகும் எனவே வீடியோவில் உள்ள பயிற்சிகளை தெளிவுபடுத்துவதற்கு அல்லது பயிற்சிகளை பார்ப்பதற்கு முன் நீங்கள் இந்த வினாவை நன்கு வாசித்து கொள்ள வேண்டும் அதே நேரம் எப்பொழுதும் வினாவில் உள்ள தரவுகளையும் குறித்து கொள்ள வேண்டும் இங்கு முதலாவது ஓவை மையமாக கொண்ட வட்டத்துக்கு புள்ளி ஏயில் உள்ள ஒரு தொடலி எக்ஸ் ஏஒய் ஆகும் எனவே இங்கு தொடலி என தரப்பட்டு இருப்பதனால் நீங்கள் தொடலி தேற்றத்தை பற்றி நன்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் அத்தோடு நான் ஏபி என தரப்பட்டு இருப்பதனால் வட்ட நான்கள் தொடர்பு பெற்ற தேற்றங்களையும் அறிந்திருக்க வேண்டும் அதே போன்று கோணம் ஓ ஏஒயின் இருகூராக்கி என தரப்பட்டுள்ள இருகூராக்கி எனும் பொழுது இரண்டு அதாவது ஒரு கோணங்களை இரு சம பகுதிகளாக பிடிக்கக்கூடியதை நாம் கோண இரு சம ஹூராக்கி என கூறுகின்றோம் எனவே இம்மூன்று தரவுகளையும் பயன்படுத்தி நாம் வினாக்களை செய்ய இருக்கின்றேன் அதன் அடிப்படையில் முதலாவது வினா முக்கோணி ஓ ஏபி ஒரு இரு சம பக்க முக்கோணி என காட்ட வேண்டும் எனவே நான் வட்டத்தின் மைய புள்ளி ஓ என தரப்பட்டுள்ளது ஓவிலிருந்து புள்ளி ஏக்கு வரையப்பட்டுள்ள இக்கோட்டினை ஆரை எனலாம் அதே போன்று ஓவிலிருந்து பிஇக்கு வரையப்பட்டுள்ள இக்கோட்டினையும் ஆரை எனலாம் வட்டத்தின் எத்தனை ஆறைகள் வரையப்பட்டாலும் அவைகள் சமனாக காணப்படுவதனால் ஓ ஏ சமன் ஓ பி என கூறலாம் எனவே ஏபிஐ இணைக்கும் பொழுது ஓ ஏ சமன் ஓ பி ஆவதற்கான காரணம் அவை வட்டத்தின் ஆறைகள் எனவே ஏபிஐ இணைக்கும் பொழுது பெறக்கூடிய முக்கோணி ஓ ஏபி ஆனது ஒரு இரு சம பக்க முக்கோணி என நாம் கூறலாம் ஏனெனில் இரண்டு பக்கங்கள் சமனாக இருப்பதனால் இது ஒரு இரு சம பக்க முக்கோணி மிகவும் இலகுவாக இதனை நாம் நிறுவிக்கொள்ளலாம் அடுத்த பகுதிகளை பாருங்கள் அடுத்ததாக தரப்பட்டுள்ளது கோணம் ஏசிபியின் பெருமானத்தை காண வேண்டும் அதனை நான் இவ்வாறு நிறுவப் போகின்றேன் கோணத்தை காண்பதற்கு முன் முதலில் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இது ஓவை மையமாக உடைய வட்டத்தில் வரையப்பட்ட ஒரு ஆறை ஆகும் இவ்வாறையை ஓ ஏ எனலாம் அதே போன்று இந்த தொடுபுள்ளி ஏயில் வட்டத்திற்கு ஒரு தொடலி வரையப்பட்டால் இவ்வாறைக்கும் தொடலிக்கும் இடைப்பட்ட கோணம் செங்கோ இது வட்ட தொடலி தேற்றமாகும் வட்ட தொடலி தேற்றத்தை தெரியாதவர்கள் நான் இதற்கு முன் தேற்றங்கள் சம்பந்தமாக அனைத்து தேற்றங்களையும் தரம் எட்டிலிருந்து பதினொன்று வரையுள்ள அனைத்து தேற்றங்களையும் வீடியோ வடிவில் வெளியிட்டிருக்கின்றேன் அவ்வாறு தேற்றங்கள் தெரியாதவர்கள் இவ்வீடியோக்களை நீங்கள் என்னுடைய ஃபேஸ்புக் பக்கமான இ கல்வியில் சென்று பார்வையிடலாம் எனவே நாம் இங்கு வினாவிற்கு வருவோம் எனவே ஒரு வட்டத்தில் வரையப்பட்ட ஆறைக்கும் தொடுப்புள்ளியில் வரையப்பட்ட தொடலிக்கும் இடையிலான கோணம் செங்கோணமாகையால் நான் இவ்வாறு எழுதி கொள்ளலாம் கோணம் ஓ ஏவை தொண்ணூறு பாகை காரணம் வட்ட தொடலி தேற்றமாகும் எனவே இங்கு இன்னும் ஒரு தரவு தரப்பட்டுள்ளது என்ன தரவு எனின் நான் ஏபி ஆனது கோணம் ஓ ஏ வையின் இருகூராக்கி என வினாபத்திரத்தில் தரப்பட்டிருப்பதனால் இருகூராக்கி என்பதன் அர்த்தம் கோணத்தை இரு சம கூறிடும் எனவே உங்களுக்கு தெரியும் கோணம் ஓ ஏ வை தொண்ணூறு பாகை ஏற்கனவே நாம் நிறுவி எழுதி கொண்டோம் எனவே இவ்வாறு இருகூராக்கி ஏபிஐ வரையும் பொழுது கோணம் இரு சம கூறிடப்படும் நாற்பத்தி ஐந்து பாகை நாற்பத்தி ஐந்து பாகை என கோணம் ஓ ஏ வை ஆனது நான் ஏபியினால் இரு சம கூறிடப்படுவதனால் நான் இவ்வாறு எழுதி கொள்கின்றேன் கோணம் ஓ ஏபி ஆனது நாற்பத்தி ஐந்து பாகை ஏனெனில் யா காரணம் இனி ஏபி ஆனது இரு சம கூறாக்கி என எழுதி கொள்ளலாம் அதே நேரம் 
நான் இவ்வாறு ஓபியை தொடுக்கும் பொழுதோ இதற்கு முன்னே வினோவில் நாம் நிறுவிவிட்டோம் ஓ ஏயின் நீளமும் ஓபியின் நீளமும் சம ஏனெனில் அது ஒரு இரு சம பக்க முக்கோணி வட்டத்தின் ஆறைகள் எனவே இரு சம பக்க முக்கோணி ஆயின் சமனான பக்கங்களுக்கு எதிரே உள்ள கோணங்கள் சம அதன் அடிப்படையில் நான் இக்கோணத்தையும் நாற்பத்தி ஐந்து பாகை என குறித்து கொள்ளலாம் கோணம் ஓபி ஏயை நாற்பத்தி ஐந்து பாகை என குறிக்கலாம் அதற்கான காரணம் இது ஒரு இரு சம பக்க முக்கோணி ஆகும் இது இதற்கு முன் நாம் அதனை நிறுவிவிட்டோம் ஓ ஏபி இரு சம பக்க முக்கோணி என அல்லது இங்கு ஓ ஏ சமன் ஓபி எனவும் எழுதி கொள்ளலாம் காரணமாக இதன் அடிப்படையில் ஒரு முக்கோணியின் மூன்று கோணங்களையும் கூட்டினால் நூற்றி எண்பது பாகை எனவே ஓ ஏபி எனும் முக்கோணியில் நாற்பத்தைந்தும் நாற்பத்தைந்தும் தொண்ணூறு பாகையால் நான் இவ்வாறு எழுதி கொள்ளலாம் கோணம் ஏ ஓபி ஆனது தொண்ணூறு பாகை யாதனின் முக்கோணியின் அகக்கோண தேற்றம் எனவே நினைவில் வைத்து கொள்ளுங்கள் ஒரு முக்கோணியின் மூன்று அகக்கோணங்களினதும் கூட்டு தொகை நூற்றி எண்பது பாகை இந்த கோணம் நாற்பத்தி ஐந்து கோணம் ஓபியையும் நாற்பத்தைந்து நாற்பத்தைந்தும் நாற்பத்தைந்தும் தொண்ணூறு எனவே நூற்றி எண்பதிலிருந்து தொண்ணூறை கழித்தால் இக்கோணத்தினையும் நாம் தொண்ணூறு பாகை என எழுதி கொள்ளலாம் எனவே இதிலிருந்து நாம் இவ்வாறு உருவை நான் வரைந்து கொள்கின்றேன் கோணம் ஏ ஓபி தொண்ணூறு பாகை நான் இங்கே வட்ட மைய கோண தேற்றத்தை பயன்படுத்தினேன் அதாவது புள்ளி ஏயிலிருந்தும் பியிலிருந்தும் வட்ட மையத்தில் எதிரமைக்கக்கூடிய கோணம் தொண்ணூறு பாயாகையால் இது பருதியின் எஞ்சிய பகுதியில் ஏயிலிருந்தும் பியிலிருந்தும் பருதியின் எஞ்சிய பகுதியான சியில் எதிரமைக்கும் கோணத்தின் இரு மடங்காகும் இதில் ஒன்றை ஞாபகம் வைத்து கொள்ளுங்கள் பாருங்கள் மீண்டும் கூறுகின்றேன் இதில் நாம் எழுதுகின்ற பொழுதும் அதாவது புள்ளி ஏயிலிருந்தும் பியிலிருந்தும் வட்டத்தின் மைய பகுதியில் எதிரமைக்கக்கூடிய கோணம் இந்த பருதியின் எஞ்சிய பகுதியில் எதிரமைக்கக்கூடிய இக்கோணத்தின் இரு மடங்கு ஆகும் சியில் உள்ள கோணத்தின் இரு மடங்கு இதை மாறி கூறுவதாயின் மையப்பகுதியில் எதிரமைக்கும் கோணத்தின் அரைவாசி எனவே மையப்பகுதியில் தொண்ணூறு எனின் ஏசிபி கோணம் நாற்பத்தைந்து பாகை என எழுதி கொள்ளலாம் அதற்கான காரணம் வட்ட மைய கோண திட்டம் அதனையும் நான் இங்கு தந்திருக்கின்றேன் ஒரு வட்ட வில்லினால் வட்டத்தின் மையத்தின் மீது எதிரமைக்கப்படும் கோணம் அவ்வில்லினால் வட்டத்தின் எஞ்சிய பருதையின் மீது எதிரமைக்கப்படும் கோணத்தின் இரு மடங்கு எனும் திட்டத்தை பயன்படுத்தி எழுதி கொண்டேன் எனவே இவ்வாறு எழுதி கொள்ளலாம் அடுத்த வினாவை பாருங்கள் கோணம் எக்ஸ் ஏக்கு சமமான கோணம் ஒன்றை பெயரிட்டு உமது விடைக்கான நியாயங்களை கூறுக எனவே எக்ஸ் ஏக்கு சமமான கோணம் இங்கும் வட்டத்தின் தொடலிகளுடன் தொடர்பு பட்ட ஒரு தேட்டத்தை பயன்படுத்த இருக்கின்றேன் எக்ஸ் ஒய் என்பது அதாவது தேட்டத்தை முதலில் கூறிக்கொள்கின்றேன் ஒரு வட்டத்தில் வரையப்பட்ட தொடலிக்கும் இங்கு ஒரே ஒரு தொடலி காணப்படுகின்றது அதுதான் எக்ஸ் ஏ ஒய் என்பது தொடலிக்கும் தொடுப்புள்ளியில் வரையப்பட்ட நான் அவ்வாறு தொடுப்புள்ளியில் வரையப்பட்ட நான் ஏ சி ஆகும் நானுக்கும் இடையிலான இக்கோணமானது அதாவது எக்ஸ் ஏ சி எனும் இக்கோணம் இந்நான் அமைக்கக்கூடிய துண்ட கோணம் இவ்வாறு இந்நானின் இரண்டு புள்ளிகளான ஏயிலிருந்தும் சியிலிருந்தும் அமைக்கக்கூடிய இக்கோணத்திற்கு சமனாகும் இது நிறுவ வேண்டிய அவசியம் இல்லை நேரடியாக எழுதி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது எனவே எக்ஸ் ஏசி எனும் கோணமானது சமன் எக்ஸ் ஏசி எனும் கோணத்திற்கு சமமான கோணம் யாது எனின் கோணம் ஏபிசி என நாம் இலகுவாக எழுதி கொள்ளலாம் எனவே இங்கு நிறுவல் படிமுறைகள் இல்லை இது நேரடியாக பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தேற்றமாகும் அதுக்கு இத்தேற்றத்தை நான் கூறியிருக்கிறேன் எனவே தேற்றங்கள் மிகவும் கவனமாக ஞாபகம் வைத்து கொள்ளுங்கள் தேற்றங்கள் நன்றாக ஞாபகத்தில் இருந்தாலே உங்களால் இவ்வாறான வினாக்களை மிகவும் இலகுவாக அணுகலாம் வினாக்கள் கடினம் அல்ல உண்மையிலே தேற்றங்களையும் நாம் க அதாவது விடைகளை எழுதக்கூடிய முறைகளை முறைகளை பற்றியும் ஒரு நுணுக்கம் இருக்க வேண்டும் 
சரி அடுத்த வினாவை பாருங்கள் இறுதி வினா தரப்பட்டுள்ள வட்டத்தின் ஆரை ஆரணி எனவே ஓ ஏயும் ஆரை ஓபியும் ஆரை என்பதனால் அவற்றை ஆரை என குறித்து கொள்ளலாம் ஏ ஓபி எனும் கோணம் தொண்ணூறு பாகை என தரப்பட்டுள்ளது எனவே இம்முக்கோணியை நாம் ஒரு செங்கோண முக்கோணியாக கருதலாம் இதிலிருந்து ஏபியின் நீளத்தை ஆரையின் சார்பில் எழுத வேண்டும் செங்கோண முக்கோணியில் இரண்டு பக்கங்கள் தரப்பட்டிருப்பதனால் எஞ்சிய பக்கத்தை காண்பதற்கு நாம் வைதகரசின் தேற்றத்தை பயன்படுத்தலாம் எனவே இங்கு வட்டத்தின் கோணங்களுடன் தொடர்பப்பட்ட தேட்டங்கள் காணப்பட்டாலும் இதிலும் பைதகிரஸ் தேற்றம் பயன்படுத்த வேண்டி ஏற்பட்டுள்ளது எனவே பைதகிரஸ் தேற்றப்படி ஆர் வர்க்கம் சக ஆர் வர்க்கம் சமன் ஏபி வர்க்கம் என எழுதி கொள்ளலாம் எனினும் செம்பக்கம் ஏபி ஆகும் எனவே ஆர் வர்க்கத்தினையும் ஆர் வர்க்கத்தினையும் கூட்டும் பொழுது இரண்டு ஆர் வர்க்கம் சமன் ஏபி வர்க்கம் என எழுதி கொள்ளலாம் எனவே ஏபி சமன் வர்க்க மூலம் இரண்டு ஆர் என நாம் எழுதி கொள்ளலாம் இலகுவாக எனவே வினாக்களை பார்த்திருப்பீர்கள் முதலில் நீங்கள் வினாவை அவதானிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு கடினமாக தோன்றினாலும் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் செய்கை வழியுடன் தொடர்ச்சியாக பார்க்கும் பொழுது எவ்வளவு இலகுவானது என்பதை தெரிந்திருக்கலாம் ஏனெனில் இலகுவான முறையில் நாம் வினாக்களை அணுகிருந்த பொழுது உண்மையிலே வினாவும் இலகுவாக இருக்கும் அவற்றை செய்யக்கூடிய முறையும் இலகுவாக இருக்கும்